dia, boa tarde, boa noite, galera. Primeiramente quero agradecer aos novos inscritos, né, que pintaram aqui no canal porque já chegamos a 600 mil inscritos, então muito obrigado aí pelo carinho de vocês, obrigado pela galera mais antiga aí que divulgou para todo mundo. As pessoas vivem me pedindo, Wendel faz um gameplay, faz você jogando, por quê? Porque a galera sabe que eu jogo muito mal, né, que eu sou ruim né, de, de jogos e tal, então o que, que eu fiz? Tem aqui um jogo da xCloud Game que é o jogo do Dragon Ball, o um jogo do Dragon Ball aqui da xCloud Game, fácil de achar. Eu tenho um, um Namekusei, um Android e tem um Saiyajin aqui. Então, é claro que eu vou fazer o Saiyajin nesse jogo do Dragon Ball aqui. Então, digite o nome e vamos lá, gente. Eu sou meio tiozinho aqui, vamos ver se eu consigo né, fazer jogar bonitinho aqui. Wendel Bezerra. Não, ué, o que aconteceu? <risos> Ficou um o bezerro. Tudo bem, vamos lá, vamos jogar. É hora de você começar a sua própria jornada. O poder de batalha 222. Eu preciso chegar a mais de 8 mil. A Buma. Minha lancheira está faltando novamente. O Goku Criança é um grande comedor. A Tânia Gaidade fala assim: brincadeira, Tânia. Me ajude a encontrá-lo rapidamente. Não deixe comer meu almoço. Tarefas. Lancheira perdida. Almoço? O quê? Estou com tanta fome. É o Goku, o Kid Goku. O Wendel Bezerro. Vocês, garotos, são tão irritantes. Entreguem a lancheira da Bulma agora! Ah, tá aqui, ó. Bandido, bandido. Meu Deus do céu. Tá vendo? É tão fácil pra vocês. Eu não sei direito nem o que eu tenho que fazer. Como se atreve a roubar a lancheira da Bulma? Yeah! Ixi Maria Vitória, ganhei E agora, eu tô na cidade aqui Cadê eu aqui nesse meio, gente? Ó, meu nome tá aqui, ó Oi, eu sou o Goku Vou clicar aqui Ah, olá, rapaz Agora Uau, o almoço está aqui Falou o Kid Goku Vamos! Olha só o que apareceu aqui Goku Super Saiyajin, e agora? Agora porrada. Sai fora, sai fora. Sai fora, rapaz. O que, que eu faço aqui, Aline? Meu Deus. Meteoro flamejante. Ai, 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 ai. Eu aqui, ai, ai, ai. Que que eu... A última Genkidama. Ó, oh, cara. Ah! Olha lá, detonei todo mundo. Goku, Goku, Goku. Ei. Eu tô te ajudando ali, Vamos... mãe. <risos> Vamos continuar a tarefa. Vai lá, agora sim. Agora eu peguei a mãe e ninguém me segura, hein? É lá que eu tô matando. Ó, tô eu aqui. Tô eu aqui, tá vendo? Vamos lá. Vamos. Você tá com a calça tô branca? Correndo. Isso, esse aí. Ah, tem um portal aqui, ó. Agora a gente clica aqui. E eu vou lá. Daqui a pouco a milícia tá jogando melhor que eu. Só que eu tô curtindo muito, mas como vocês viram que eu jogo muito mal, então, uh, me desculpa aí, xCloud Game, eu realmente sou um péssimo jogador, mas achei o máximo aqui o, o jogo do Dragon Ball, com certeza meus filhos vão jogar, ah, né? Mas acabou? Eu? Eu fui acabado. Então vamos falar de Dragon Ball Super, tirar algumas dúvidas que as pessoas me escreveram no Twitter, uh, no Instagram, no Facebook, enfim. Inclusive, por favor, sigam minhas redes sociais aí que tem sempre coisas novas acontecendo. Hoje, por exemplo, vou falar de algumas coisas que eu li. Falaram, a voz do Freeza mudou, Wendel? Aí eu fui olhar o que, que aconteceu, porque não, não mudou. É o Carlos Campanile, que inclusive tem um vídeo com o Campanile aqui no canal. O que aconteceu é que tem um episódio lá que ele tá dentro da cápsula. Então a voz dele tá com um efeito assim meio abafada. Mas é o Carlos Campanile que sempre fez o Freeza desde 1999, 2000. Mesma voz, tudo maravilhoso, tudo ok. Outra coisa que algumas pessoas questionaram foi a respeito do Trunks, né? Por que que não é a mesma voz? Porque uh, já faz uh, 17, 18 anos que nós dublamos Dragon Ball Z. E o Trunks era feito por um garoto que hoje tem quase 30 anos de idade. Então ele não conseguiria fazer aquela voz de novo. Ia ficar muito esquisito a Fátima Noia no Goten e o Diego Max com 30 anos no, no Trunks. Então a solução que nós encontramos era substituir. 
E como quem faz o Goten é uma mulher, nós optamos por colocar uma mulher também no Trunks para não haver muita diferença de, de estilo de voz. Né? Uh, então, de repente, hoje a gente faz Dragon Ball Super, daqui 18 anos surge um Dragon Ball Mega, uh, vai ser legal que vai dar para manter a voz, né? porque vai ser uma voz caricata e a gente vai manter a unidade de ser uh, duas vozes uh, caricatas, vamos dizer assim, desses personagens tão próximos. Outra coisa que me perguntaram é do Goku Black, né? então uh, tem um vídeo no canal onde eu peço a vocês para escolherem e aí eu recorri ao vídeo para ver qual foi a voz mais votada e é a voz que eu estou utilizando na dublagem do Goku Black a voz que a maioria de vocês escolheu o Zenho, por exemplo, quem dublou foi Mariana Zink que é uma, uma dubladora que tem já alguns anos de carreira que é excelente, dubla muito bem e eu tenho um sonho, gente que é dublar o Goku em algum jogo né, já saíram alguns jogos de Dragon Ball Eu nunca tive essa oportunidade Bom galera, deu pra ver aqui Que eu jogando realmente sou péssimo Não tem salvação Eu ainda vou aprender a jogar alguma coisa Vocês podem me ajudar Em contrapartida, diferentemente Da minha performance como jogador O, o jogo aqui do Dragon Ball É ótimo, os gráficos Demais, você se sente ali mesmo No universo do Dragon Ball É perfeito, é muito... É, é, é muito fiel assim, os personagens, o universo e tal. Eu achei muito bacana, muito legal. O link para você entrar no jogo vai estar tá aqui na descrição do vídeo. E aproveita, eu quero um feedback de vocês. Me contem aí como é que foi. Me dão umas dicas aqui para de repente eu conseguir jogar. Valeu, galera. Até a próxima.